Señor director, usted tiene ahí una lámina, una plantilla, una foto, donde el señor Juan Ariel Jiménez presenta el abril histórico en gastos y hace una relación con el 2019, uh -huh. con el 2020, y vemos cómo de manera exorbitante el abril del 2024 fue un verdadero desorden en cuanto al gasto y eso es desde que... el gobierno, dietas y gastos de representación. En el 2019, prepandemia, 131 millones. En el 2020, 132 millones. En el 2024, el gobierno gastó, el gobierno bajó. central bajó a 1.037 millones. Sí. Ay, yo de 132 millones a 1037 millones. No, pero es que lo que tú quieres. Gasto en publicidad en prom y promoción en un año, en, en un mes. <risa> en el 2019, 304 millones. En abril del 20, por la pandemia, 151 millones. En abril del 2024, 1031 millones. El diablo. Seguimos con la reforma. Viáticos, atiendan. En abril del 19, 227 millones. En el 20, 191 millones. En el 24, 728 millones. En eventos, entre 45 y 108 millones en el 19. En el 20, 58 millones. En el 24, 522 millones. Miren lo que gastaron en electrodomésticos. 21 a 51 millones en el 19, en el 20, 12 millones. Yo no he visto ese electrodoméstico. 290 millones el gobierno central. Algunos mil millones de pesos debieron haber gastado ahí. ahí. En, en medicamentos, 460 millones por la pandemia, en abril del 20 subió. 825 millones, eso es el gobierno central. Y en el 24, 426 Pero millones. Pero eso debió haber aumentado más todavía, porque es que... Coño, Dime, pero lo, lo, es medicamento. Lo, es lo de King Kong. Usted tiene lo de King Kong. Eh, no, hoy. no, no. Debió haber aumentado más. Lo de King Kong. millones de pocas, lo señor director. Hágame el favor. Lo de King Kong. Eso fue en abril. ¿Tú sabes por perdone, qué? Es que si se está En gastando, el 24. Perdone, porque me... en mayo eran las elecciones. Óigame. Entendieron si cuál fue la mecánica. de representación se ha gastado 1.037 millones. Es un abuso. Tú no me puedes decir a mí que en salud hay medicamentos tú vas a gastar 426 pero, millones pero de pesos. Pero tú sabes por qué. Porque en gastos de representación y dietas es para los amiguitos no, ahí están y, los para y, y para la politiquería. Ahí estaba Daniel Alcántara. Para el grupo, movilizar el grupo de mañosos de la prensa. Eh, cuidado. Los coriferarios no, no, de la no, prensa. No, no, serio. Que se han hecho multimillonarios con los gobiernos. No solo con el del PRM. Con los del PLD también, porque estuvieron Pero Julio Martínez medrando, Pozo gravitando ahí. ¿Eh? Julio Martínez Pozo sigue atacando el gobierno. Le va muy bien con esa dinámica. Ah, él. yo no sé, tú. Con ves. Antonio Espaillá de Sosa. ¡Habla! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Wilkin Mato desde Delaware! ¿Cómo estamos, muchachones? Bien, bien, hermano, desde Delaware. Tira para adelante, Wilkin. Un comentario nada más, sano, sano. Dale. Tíralo a ver. Vamos a... Vamos a tratar de mantener el programa como era antes, cuando le dábamos al, PR, al PLD. ¿Y tú quieres que le sigan dando al PLD? ¿Por qué el PLD salió del no. poder? No, 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 es al PRM que hay que darle ahora. ¿Y tú quieres que lo llevemos un chisme caliente? No, José, pero tú tienes que bajarle el cariño. Tú le estás dando demasiado cariño al PRM. Sí, pero es que Luis y Danilo no son iguales. Es verdad. Ni Luis no, y, da, y, y Leonel son iguales. No, lo, y los mañosos no, no, funcionarios tampoco ah, esos son, son iguales. Ladrones. Tú le das mucho cariño, son ladrones todos. Yo eso siempre lo he dicho. <risa> son ladrones toditos. Pero ¿a, a quién tú quieres específicamente mandarle tu cariñito hoy? No, no, hay que darle a todito, dale. Pero Mira, es que tú no le puedes dar que es inocente. Y es que es el ladrón del PRM, dilo. Limber, Gradúate con tu valor. Cruz. Oye, te digo que es el ladrón del PRM. Wellington Arnaud. Por, por, por el mismo eh, Abinabel. Es el número uno. 
Ángel Hernández, Hernández en educación. No, 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 búscate uno para que le dé. Te está pasando de que, que Luis había de un ladrón dos así. No, no, se le fue la mano. Te, te equivocó ahí. Luis llegó rico ahí. Luis llegó con cuarto. ¡Habla! Él no sabe administrar, pero sí. llegó rico ahí. Porque no sabe administrar. ¡Hola! Buenas tardes, José David. Buenas. Buenas. Oiga, pero como son de próspero los negocios y las industrias los emprendimientos de las personas que están afiliadas al gobierno de turno, de, a los gobiernos ah, de eso turno. Sí, maestro. Eso es verdad, se hacen y, ricos. Se rinde ahí. Y cuando se le va la cosa, deben millones en la luz. No prosperan. Una pregunta que tengo, y no es por, por el, que, el que más me llega a la mente. Yo me imagino que Gonzalo Castillo, ahora que puede dedicarse 100% a su empresa. Entregarse privada, a su empresa. Debe, debe tener 3 mil millones de aviones. Te escondido. No, pero debe no, la, la industria de él. Dice un amigo mío, está pedido. Pero la industria de él, ¿cómo, cómo ha progresado? Le va bien, a él le va bien, a él le va bien. No, no le está yendo, está bien. Sí, es empezado, sí, 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 igual es que mira la industria. Usted busca lo de Lidosa ahora y lo que es Lidosa. Pregunta, no me Son consta, cosas diferentes. Si le va igual de bien que cuando era ministro. Jamás. Que, que aumentó Ahí la le va igual. De no. Oye, pero. Y Pregúntale a José Ramón Peralta y le está yendo igual. Una reforma fiscal para que yo pague más. Prepárate, amárrate los cinturones. Que Tiene te... reforma para ti, para ti. Búscate la vaselina para que no te duela mucho. ¡Habla! ¡Hola! Buenas tardes, José y David. Le habla Buenas. Bellos. Adelante, Gilberto Bellos. Eh, José, primeramente le quiero recordar cuando yo le llamé el viernes para sí. eh, hacerle el parenteco de Pedro Casal, ¿verdad? Pedro sí. Casal, sí. Yo soy muy mayero. Y me, va, me duele lo que voy a decir. Diga, diga. Porque yo soy camionero igual que esa gente. Y déjeme sí. decirle que tengo dolor porque un compadre mío trabajó junto con el papá de su muchacho en los años 70 con una compañía de cuando nosotros iniciamos en los años 70. Okay. Llamado, Luis, llamado Luis Estrella, que yo pensaba inclusive que ellos eran familia del dueño de esa compañía. Okay. Me duele en el alma lo que está pasando ese señor porque... Muchas cosas de las que él está diciendo es cierta. Oh. Y, y me y lamento que esos muchachos no hayan seguido el ejemplo de ese papá. Y se torcieron. Se torcieron. Déjeme decirle por qué. En Fenatrado, lamentablemente, voy a hablar y me, eh, con responsabilidad. En Fenatrado, desde los tiempos de Dios en el Castillo, cuando era secretario general de Fenatrado, habían bandas dentro de Fenatrado que se dedicaban al robo. Sí. ¿Cómo? Sí, de verdad. Sí. Pero a traco sí. de, ah, de, de, de vaina. No, de robarla en el servicio del transporte. Fíjese, mire, nosotros teníamos, era una asociación que se llamaba Asociación de Transportadores de Transporte de Fulgones. Sí. Que cometimos el error, que cometimos el error, apareció un secretario general de nosotros que se parecía a Dios en el castillo, muy avisado muy ambicioso al dinero, sin necesidad, porque esa familia era una familia millonaria de cuna, de, de eh, bueno, con decirle que eran colonos cañeros en, en Vallaguana. Ay, ah. mi madre. Y, y, y no, yo... pero te está fallando la, 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 la comunicación, sería bueno, pero él dice que el papá es serio. ¡Hola! ¡Habla! Se torcieron los muchachos. ¡Adelante! Buenas tardes, mis queridos hermanos. Un saludo para ustedes y bendiciones para su familia. Amén, gracias. gracias. Igual, a su orden. Mi hermano, ustedes estaban hablando con respeto ahorita del atraco de Puerto Plata que mataron a los jóvenes. Uno de a... ellos. Sí, sí, sí. Con, con, con respeto a la crianza. Mi hermano, yo soy de la línea. Yo soy de Loma de Cabrera, mi hermano. Y lo digo con mucho orgullo. Yo hice mi vida ahí en Santiago, ahí en Santiago, mi hermano, y lo que yo pasé, lo que yo pasé, mis queridos hermanos, mm. para yo criar mis dos hijas, mm. mis hermanos, mire, lo que yo pasé para yo criar mis dos hijas, y a mí nunca me llegó a la mente. De Dedicarte a, al delito. A saltar, robar, yo matar. Mejor, yo mejor iba donde un amigo y me le tiraba que me regalara 100 pesos para yo comprarle la comida a mis hijas. Y gracias a Dios, gracias a Dios, a mi familia, yo soy un hombre de bien hoy en día. Y yo sí supe criar mis dos hijas, mis hermanos. 
ni dos fijas sin hacerlo mal hecho. Pase buena tarde. Gracias, Buenas. hermano. Es que los muchachos. Tiembla, tierra cobarde. Es que los muchachos ahora lo que quieren que estar destapando botellas. Y, los y muchachos pant ahora. Fantameando y pantallando. Y los papás irresponsables dejándolo que no ha pasado nada. Los opinadores están al aire. Atención, Bincho. Si te falta valor, coge para pa acá. Que estamos así, rebosados. A Vinicito, que estamos este y mí, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Pero, Bincho, siempre han tenido valor. Sí, son dos cocos que tiene el pobre Bincho. Eh, Meten en Jorge Blanco preso. 